ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ചമീസ് കിച്ചൻ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പൊരിച്ച ഉള്ളി സാലിന കറിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടാവുന്ന നല്ലൊരു കറിയാണിത് ഇത് നമുക്ക് ബിരിയാണിയുടെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് എന്നാൽ ശരി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം നമ്മുടെ ഈ കറി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയത്തിന് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയൊരു പീസ് കറുവാപ്പട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ ചെറിയൊരു പീസാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കൂടെ തന്നെ ഒരു ഏലയ്ക്ക ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുറച്ച് നല്ല ജീരകം കൂടി ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം വയറ്റി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമ്മളിത് വയറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ ആയതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ മതിയാവും അതല്ല നമ്മൾ സ്റ്റീൽ പാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം വയറ്റി എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സവാളയെല്ലാം വഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലതുപോലെ ബ്രൗൺ കളറിൽ വരണം അതുവരെ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സാലിന കറിയാണിത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയെല്ലാം നല്ല ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറിൽ വഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ പച്ചമുളക് ആയതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഒന്ന് ചേർത്തത് ചേർത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വേണ്ടി വരും കാരണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എരിവിന് വേണ്ടി ചേർക്കുന്നത് ഈ ഒരു പച്ചമുളക് മാത്രമാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം പൊടിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നല്ല ജീരകം കൂടി ചേർക്കുകയാണ് നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചതാണ് നമ്മുടെ സവാള എല്ലാം ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ വഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും മതിയാവും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിക്ക് വലിയ കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിക്ക് ഒരു അല്പം കട്ടി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പൊട്ടുകടൽ എടുത്ത ശേഷം അത് നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ച് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പൊട്ടുകടലയുടെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ കറി നല്ലതുപോലെ കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കറിക്ക് എന്തെങ്കിലും കട്ടി കുറവായിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊട്ടുകടലയെടുത്ത് അത് നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചിട്ടേ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഒഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറിക്ക് നല്ല കട്ടി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പൊട്ടുകടല വീട്ടിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകരം ക്യാഷിനെറ്റ് ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചിട്ട് അത് അരച്ച് ചേർത്താലും മതിയാവും അത് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ചേർത്താലും മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാലിനക്കറി ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ റെഡി ആയിട്ട് വരണുണ്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഫുള്ളും റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനി നമുക്കിത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നാൽ ശരി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തണുക്കട്ടെ നല്ലതുപോലെ തണുക്കണം എന്ന് ആവശ്യമില്ല ഈ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ചുടങ്ങ് മാറിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ തൈര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തൈര് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് പുളി ചേർത്താലും മതിയാവും രണ്ടും സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് തൈരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം തൈര് ചേർത്താൽ മതി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പീസ് പുളി ചേർത്താലും മതിയാവും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത്
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളി സാലിന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് സാധാരണ നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ദോശയുടെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാവും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇത് മറ്റുള്ളവർ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബായ് ഫ്രം ചമീ